Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Puzzle. Merci d'accueillir à mes côtés Marc Turtletaube. Bien, vous connaissez, vous connaissez euh, la marche à suivre. Je vais tout de même la répéter. Merci de bien vouloir couper votre téléphone portable ou les mettre sur silencieux. Et merci également de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le micro. Et donc, la parole. Thank you to turn off your mobile phones or put them in silent mode. And thank you to raise your hand if you want to ask a question so that we can give you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle, monsieur, ici est-ce que, en fin de compte, votre film n'est pas un film sur l'éveil C'est-à-dire sur ces portes qu'on n'a jamais poussées pour enfin, la plus loin que la métaphore, réaliser ce qu'on voulait vraiment être. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu tous les mots de la question, si vous aviez la gentillesse de la répéter. Euh, bonjour, en fait. Est-ce que votre film... Est-ce que votre film n'est pas un film sur l'éveil c'est-à-dire sur ces portes que l'on n'a jamais osé pousser, et pour aller plus loin que la métaphore, c'est-à-dire qui nous conduisent à réaliser la vie qu'on souhaite enfin. Would you consider your movie to be about awakening, about the doors that we maybe at some point in one's life didn't push, didn't dare to push, and about the life that, um, you know, what, what are you going to, to, to do in order to achieve the life that you dreamt to have at some point? Would you consider your movie as some kind of awakening of in life? Yeah, can you hear me okay? Yeah. Can you raise your hand? Better? Mia? Yeah. So, uh, yeah, I think when I received the screenplay, I was touched because, I hope I can understand the translation, uh, I was touched because uh, it is the story of someone awakening later in life. Uh, and uh, in particular, a woman over the age of 40. We don't see those stories very often. Uh, in fact, we don't see stories of women over the age of 40 at the center, and she's in every scene of the movie. Uh, so that touched me. Uh, it also uh, interests me because uh, by the end of the movie, uh, we have an ending which is like a beginning. And I love endings like that, where you leave the audience free to interpret uh, what's going to happen next. Uh, and to me, that's uh, the best films, where there's space for everyone to uh, dream into uh, what's going to happen. Oui, Marc nous dit qu'effectivement, qu il il, lorsqu'il a reçu le scénario de ce film, il a, été, il a été ému, il a été touché par cette histoire. Et, euh, et c'est quelque chose qui l'a vraiment intéressé. Et effectivement, vous parliez euh, d'éveil. Et oui, effectivement, c'est un thème qu'il avait euh, clairement euh, en tête. Il faut savoir également que le film, comme vous le savez, est un film sur une femme de 40 ans, enfin passé, 40 ans passé. Et ce n'est pas le genre d'histoire qu'on reçoit très souvent, euh, surtout Hollywood. Euh, et en plus, la femme en question, euh, eh bien, elle est dans toutes les scènes du film. C'est vraiment le film est vraiment centré sur ce personnage. Il, il et le, le film est tout, tout, entré, tout entier centré sur ce personnage et donc euh, encore une fois pour lui c'était intéressant également à la fin du film, la toute fin du film quelque part c'était également comme un début le début d'une nouvelle histoire, le début de quelque chose d'autre donc c'est vraiment porté sur l'espoir c'était important pour lui en tant que, que réalisateur de laisser le public, de laisser les spectateurs libres d'imaginer ce que pourra être euh, la suite de la vie de cette femme euh, que vous avez pu voir à l'écran oui I have a feeling you said it more eloquently than I did. Um, thank you. Uh, thank you. Uh, une autre question dans la salle. Je vais aller par là. Monsieur, ici. Oui, euh, bonjour. Euh, C'est un scénario particulièrement euh, fort, avec un vrai contenu, ce qui n'est pas toujours euh, le cas. Euh, pour un réalisateur, quand on reçoit un scénario aussi fort à traiter, quelle est la difficulté euh, par rapport à la place laissée justement à la réalisation par rapport au scénario et au contenu du film. Merci. Um, this, et, je vous en prie. Congratulations for the movie. Ah, merci. The script is actually a strong one, right? Uh, it's not the kind of script you, you see very often. And actually this gentleman wishes to know as a director, what is actually your, um, your freedom as a director? What could you bring and what did you bring to the script? Was the script already that 
strong and structured and was there everything already there in the script or what did you what did you bring with you as luggage yeah so much of it was there already uh, per perhaps 85% of what you see on the screen was on the page, and that doesn't happen very often. So when you get a script like that, you grab it. Uh, that's to begin with. Uh, and then uh, there's, it's a collaboration of 125 or 150 people. So everyone brings a little something. And the job of a director is to hold a vision, but also to be like a curator in a museum. So when someone brings a good idea, you recognize it. You may go, no, not that one, not that one. That one is a good idea. Mm. En fait, il, euh, il pardon, Marc, euh, nous dit que effectivement, le scénario était vraiment très construit, était vraiment très détaillé, et on va dire 85% de ce que vous voyez euh, dans le film était déjà dans le scénario. Donc quelque part, comme ils le disent, recevoir un scénario de cette qualité-là, de cette trempe-là, euh, ça n'arrive pas souvent. Et lorsqu'un lorsqu scénario comme ça arrive entre vos mains, vous le prenez. Vous le prenez tout de suite, vous vous l'appropriez, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un cadeau qu'on ne reçoit pas très très euh, souvent. Mais il nous dit également que faire un film, ce n'est un secret pour personne, faire un film, c'est évidemment un travail d'équipe, 125, 150 personnes vraiment qui, chacun, apportent leur pierre à l'édifice, pour reprendre une métaphore éprouvée. Et, euh, et quelque part, être réalisateur sur ce genre de film et avec ce genre d'équipe, c'est un peu comme être commissaire d'exposition, c'est-à-dire qu'on va choisir, on ne va pas accrocher tout ce qu'on a sur les murs, on essaie quand même de faire un choix. Et donc, il a fait un choix entre les idées de chacun, ça c'est une bonne idée, ça, pas terrible, ça oui, d'accord. Et petit à petit, il a été comme un, comme un chef d'orchestre qui a pu mettre chaque instrument là où il fallait, pour arriver à voir le film que vous avez vu aujourd'hui. Une autre question, madame. Hello, um, congratulations, first of all. Thank you so much. For my first years of the festival. <laughs> um, I want to know why you decided to direct it and not just produce it, just quote, of course. Um, and how did you choose your actors? that they were wonderful. Yeah, I agree, they are wonderful. Uh, so I chose to direct this one because I love the screenplay. And for me, I've been wanting to direct uh, for some time, but I needed the story that I felt I could tell personally. And when I read the screenplay, I thought of my own mother. And at the end of the film, everyone was applauding today and looking at me, and on the screen, what it was saying is for my mother, Beatrice Ann. And so when I read it, I, uh, I thought, okay, can I tell the story? Yes, I know that woman. You, would, you might want to answer that yeah, part, yeah, translate sure, that, sure, and sure, then sure, I'll sure, answer sure. the second part. Euh, la première question était, était euh, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, Marc, euh, Third Taub est un producteur euh, avant tout, euh, producteur de films, qui a produit de nombreux films, dont certains étaient présentés ici même au Festival de Deauville. Et euh, en l'occurrence, sa question c'était pourquoi avoir choisi de réaliser ce scénario-là et pas, comme d'habitude, de, de le produire uniquement. Et euh, Marc nous dit en fait que effectivement c'est un producteur de longue date, mais que cela fait déjà longtemps qu'il a envie de, de venir vers la réalisation et qu'il était en train en fait, d'y réfléchir depuis très longtemps. En fait, il attendait tout simplement d'avoir le bon scénario entre les mains. Et encore une fois, lorsqu'il a reçu ce scénario-là, il s'est dit, voilà, celui-là, je vais le faire. Et donc, il l'a fait, il a eu envie de le faire, et, et euh, il a également eu envie de le faire parce que ce scénario lui a fait énormément penser à sa propre mère. Et, euh, et elle, à la fin du film, lorsqu'il a vu, euh, lorsqu a vu le, 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 le public se lever dans la salle pour l'applaudir, au même moment... Euh, sur l'écran de la salle de cinéma, sur l'écran le, le, sur de la salle de projection, il a vu la phrase, euh, la phrase qui était que ce film est dédié à ma mère, sa propre mère à lui. Et voilà, il s'est rendu compte qu'il a vraiment eu raison d'avoir adapté ce scénario-là, cette fois-ci en tant que producteur et réalisateur. And uh, about the second question, the actors. Yeah. Yeah. Just to add on to that first part, so I, uh, Agnes in this story is a woman who lives in suburban uh, Connecticut and goes to New York and has lived a very small life and she dotes on her husband and then her teenage boys. I grew up in suburban New Jersey with a mother who doted on me, her only child, and her husband. Uh, and so that's where the similarity comes in for me. 
Oui, et à propos, pour continuer à rebondir sur cette première question, il nous précise également que dans le film, le personnage d'Agnès, euh, elle, elle habite, elle vit dans une banlieue du Connecticut et puis elle monte à New York et quelque part c'était également une, quelque chose d'assez similaire avec sa propre vie. Il a lui-même grandi dans le New Jersey avant de monter à la ville. Donc voilà, il y avait encore une fois des, pas mal de choses similaires qui en tout cas ont retrouvé un véritable écho en lui et qui lui ont donné envie de s'intéresser plus particulièrement, plus personnellement à l'histoire. As to the question of the actors, they make a director's job very easy. And uh, Kelly McDonald, who's in every scene in the movie, in the heart of the movie, I've loved her as an actor for many years. I remember a few years ago, she was in the movie called A Girl in the Cafe. It's a small movie uh, that was originally, uh, I think, made for television. Uh, and then, and I, I had forgotten her from beyond, from train spotting in Gosford Park, and I went, who is that? And then a few years later, I saw No Country for Old Men, and then Boardwalk Empire, the television show, and you start to connect the dots, and you realized what an incredible actor she is. So I had wanted to work with her for some time. Uh, and when I sent her the script, she had the exact same response I did, which is, yeah, I need to make this story. I'll tell you about Irfan in one second, but I don't want to get too far ahead of the translation. It would be all right, but you know, it's okay. Uh, en ce qui concerne la comédienne principale, uh, bon déjà, il nous dit que lorsque l'on a de bons comédiens, uh, ils rendent le travail du réalisateur, il, enfin, ils facilitent énormément le travail du réalisateur, et c'est la chance qu'il a eue avec ce film-là, d'avoir ce genre de comédiens uh, qui ont vraiment fait un excellent travail, à commencer évidemment par la comédienne principale, donc... Kelly MacDonald, que l'on voit encore une fois dans toutes les séquences du film, enfin on ne voit qu'elle quoi, concrètement, et euh, il, il adore cette, euh, cette, cette actrice depuis déjà très longtemps. Euh, il, a, il a revu en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, un film qui s'appelle Girl in a Café, qui était un film réalisé pour la télévision à l'origine, et il l'a trouvé vraiment fantastique dans le film, et il n'a pas tout de suite en fait réalisé que c'était la comédienne qu'il avait vue comme nous tous, euh, il y a déjà pas mal de temps, dans le film euh, Train Spotting. Il n'avait pas réalisé, mais il a trouvé évidemment forcément formidable également dans, Gosford, dans Gosford Park, pardon, dans Boardwalk Empire, dans pas mal d'autres films. Et euh, il, a, il lui a envoyé le scénario du film et elle a eu la même réaction que lui. Elle s'est dit, euh, voilà, il faut, faut que je le fasse, il faut que je sois dedans. As for Irfan Khan, uh, he's one of our great actors, as Kelly is as well. Uh, and I didn't think of him originally. The script is colorblind. It doesn't indicate uh, any ethnicity. Uh, I've always loved Irfan, especially in his smaller movies. I don't know if any of you saw a movie called The Lunchbox, which is brilliant. I see in many people shaking their head. And I loved him in Lunchbox. And then, of course, he's in bigger films like Life of Pi and so forth, uh, Jurassic World. Uh, but I didn't think of him initially. And my producing partner, Peter, said, uh, what do you think of Irfan? And I thought it was genius, and so I'll take the credit for it now. Uh, but uh, Peter actually had the idea. And so uh, Irfan and I began to Skype uh, from Mumbai to uh, New York. And uh, he loved the story, as I did, and he agreed to come on. But one thing, just as an anecdote, you, uh, I don't rehearse with actors. I believe when you're dealing with world-class actors like Kelly McDonald, Irfan Khan, and David Denman, that you uh, get out of their way. All right. What is she saying? Keep, keep, uh, you know, yeah, she was talking something about the beach. I, uh, if yeah. it's about puzzles, she can talk as much as she wants. <laughs> So, uh, with, uh, so I don't rehearse, and the reason is I want the actor to bring in what they're going to be able to bring in without any uh, mediation on my part. And so Erfan shows up, we talk for a little bit, and then you, c you can't predict how an actor is going, how that kind of performance could happen, where he'll come in and he'll be so flamboyant. And in fact, in the scene where he walks uh, in, one of the first scenes we shot at the door, he got up and he began, you'll sh I'll show you, he began walking around like this. Just keep rolling, and uh, and we'll be able to figure out how to cut in where we need to. So those are the things you can't rehearse. And you can always later on suggest a change, but when you have these great uh, actors, you let them interpret the character the way that they, that they have read it. 
Est-ce que j'avais déjà traduit la partie sur Kelly MacDonald Oui, hein, je crois. Oui, okay. Donc Irfan Khan, euh, en fait au départ, il n'a pas pensé à Irfan Khan tout de suite. Euh, il faut savoir que dans le scénario, il n'y avait pas écrit, il n'y avait pas d'indication de, de, euh, d'ethnicité, de, 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 euh, de, 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 de race, de couleur de peau, de ceci, cela. Il n'y avait pas du tout ça d'écrit. Donc c'était vraiment un, un, le, 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 la description sur cet aspect-là était restée. Euh, blanche, vide. Donc, euh, donc il n'y a pas forcément pensé, mais il, il connaît Irfan Khan, évidemment, il l'a vu dans un film comme The Lunchbox, il l'a vu dans d'autres films, d'autres films plus importants, euh, en termes de, 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 de production, comme Life of Pi euh, ou Jurassic World, et, euh, et il y avait, encore une fois, il le connaissait, il l'aimait beaucoup, mais il n'y avait pas pensé, lui particulièrement, pour ce rôle-là. Et c'est l'un de ses producteurs, Peter, qui lui a proposé euh, cela. Donc euh, maintenant, il s'approprie un peu l'idée de Peter en disant que c'est lui qui a eu l'idée, mais en fait, non, c'est vraiment son coproducteur. Euh, et puis, euh, alors tout simplement, voilà, ils ont fait un Skype, ils ont discuté. Euh, et puis, euh, Irfan euh, a beaucoup aimé euh, l'histoire. Euh, il a été tout de suite intéressé pour faire le film. Et il nous dit également une petite anecdote. Il nous dit qu'il euh, n'est pas fan des répétitions des comédiens. Il préfère que les comédiens, surtout, enfin en tout cas, surtout quand on a la chance, comme il l'a eu, de travailler avec d'excellents comédiens, des comédiens vraiment de très très haut niveau. Lorsqu'il nous dit, lorsqu'on a des comédiens comme ça, il n'a pas envie de venir mettre son grain de sable dans la, la dynamique, le travail du comédien. Parce que les comédiens de ce niveau-là, ils savent comment jouer, ils savent, ça va, ils n'ont pas besoin non plus qu'on leur explique trop leur métier. Donc ils ne voulaient pas trop intervenir. Et pour, pour cette raison, il a, il a décidé de ne pas faire de répétition et de les laisser venir dès la première prise avec leur propre idée de l'interprétation. Et c'est ce qui s'est passé avec Irfan Khan, la toute première scène que l'on voit quand il arrive dans le film, il passe la porte, vous avez vu le, le jeu d'acteur que je ne vais pas refaire, car je joue beaucoup moins bien euh, que Marc, mais, euh, mais voilà, il, il rentre comme ça, et puis il marche de manière un peu étrange, et euh, son opérateur de, de caméra, en fait, était en train de le filmer, et à un moment donné, il était en train de le suivre, un peu comme ça, et il a regardé Marc, en, vraiment d'un air de dire, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue Et Marc, Marc Totoltop lui dit, euh, oui, vas-y, vas-y, continue, c'est super. Et c'est ce que vous avez vu à l'écran. C'est la spontanéité du jeu d'acteur, de la première prise, sans répétition. C'est ce en quoi il a cru pour les comédiens avec lesquels il a pu euh, travailler. Voilà. Euh, oui, monsieur ici, ensuite ici. Tout d'abord, uh, congratulations for the, for the movies. Very nice. Thank you so much. Uh, je voulais euh, évoquer le, le fait qu'elle joue au puzzle. Je voulais savoir si elle avait fait une, un, un coach spécial pour euh, apprendre où l'actrice la, euh, jouait des, faisait déjà des, des puzzles. Euh, voilà, c'était ma question concernant le puzzle. Mm. OK. <laughs> so the question actually is about the theme of the puzzle. And uh, this gentleman wishes to know if uh, Kelly McDonald was already herself uh, playing puzzle before, or did she have a coach? <laughs> Maybe. So the first day she showed up, she said, "Oh, I probably should have rehearsed doing puzzles." En fait, dès qu'elle arrivait sur le tournage, la première chose qu'elle a dit, c'est, j'aurais peut-être dû répéter les scènes où je, où je joue au puzzle. But as it turned out, she was extremely facile with the puzzles. Irfan Khan, not so much. Uh, and uh, in fact, uh, so much of the time when I would shoot them uh, doing the puzzles, I would focus on Kelly's hands, not on Irfan's hands. I'd focus on his face. Uh, but Kelly is very good, as it turned out. And uh, in between scenes, she would run off the set, and there was always a thousand-piece puzzle on the side. And she would start puzzling, and some of the crew would join her, and that uh, continued throughout the entire movie. So she was quite natural at it. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que <coughs> Kelly était naturellement euh, plutôt douée, finalement, hein, pour faire des puzzles, ça l'intéressait, alors que Irfan Khan, euh, beaucoup moins, on va dire. Et euh, pour cette raison-là, en fait, euh, à chaque fois qu'il les filmait en train de faire des puzzles, c'est vrai qu'il avait tendance à beaucoup filmer les mains de Kelly McDonald et beaucoup filmer le visage de Irfan Khan pour éviter justement qu'on se rende compte de cela. Euh, mais il nous dit que Kelly McDonald en fait aimait tellement faire des puzzles qu'entre les séquences, entre deux séquences, trois séquences, il y avait une table avec des puzzles de plus de 1000 pièces et elle y allait pour essayer de remettre les trucs comme ça. Et puis certains membres de l'équipe la rejoignaient, donc elle s'entraînait au fur et à mesure. Une autre question Oui, madame, pardon, première. Oui, bonjour, c'est encore une question par rapport au puzzle donc le, je voulais savoir si vous partagez la vision de l'acteur euh, selon laquelle le monde n'a pas de sens et est complètement aléatoire 
et que le puzzle, c'est une façon de, de mettre de l'ordre dans le chaos. Bien, si c'est une idée euh, qui vous parle, vous ou pas. Cette femme qui veut savoir si vous pensez de la même façon que le personnage dans le film, quand il dit que le monde est un endroit très random et que en fait, il est réglé par le chaos et le fait de faire des puzzles, c'est en fait une façon de donner ordre à ce chaos. Are you thinking the same way, and what is your take on puzzles? Mm. No, I think it's the words of that character, uh, because uh, he, uh, and she has a different uh, perspective, I think, uh, than he does. But I think that's specific to him. No. <laughs> <laughs> I think I could have done that. No. No, 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 no. No, il pense que c'est effectivement euh, que le point de vue du personnage. Son point de vue à lui, euh, il a forcément beaucoup de raisons de penser cela, mais c'est son point de vue à lui, et pas forcément, en l'occurrence, pas du tout, le point de vue de Marc. Le point de vue donc sur le puzzle. Euh, y a-t-il une question supplémentaire dans la salle C'est le moment ou jamais. Monsieur. Est-ce que dans le scénario, pour en revenir et à compléter ma question, euh, les personnages secondaires que sont les fils euh, étaient aussi euh, déterminés à s'éveiller aussi, c'est-à-dire à enfin accomplir ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire là, partir au TB la cuisine, est-ce que le premier réveil, ce n'a pas été le sien, de passer à, de, à Marc, c'est-à-dire de passer de producteur à réalisateur, cette porte qu'il a toujours voulu pousser, peut-être This gentleman wishes to uh, explore a little bit more the question he asked first about the, the, you know, the awakening and the way that you want to push some doors that you didn't think of pushing before, like for example uh, the supporting roles in the movie The Sons, you know, the fact that they are going in another direction, and uh, would you say that it's, mm, you could maybe draw some kind of parallel with your own situation going from producing to directing with this movie actually specifically? Yes, without talking too much about myself, yes. Uh, and I think uh, I came to directing later in life. Uh, and I like to think uh, when, uh, when you're ready uh, to direct is when you direct and when you have something to say, hopefully. Uh, but I love about the story how when one person begins to change and her small world begins to open up, how it affects everyone around her. It affects her husband, it affects her boys, it affects Robert, who in the beginning, I don't know if you noticed, but he's not working at all, but by the end, he's deep in work again. And so uh, when one person begins to change, it has a rippling effect, and I love that about the story. Oui, il pense euh, effectivement, alors pour, pour commencer, effectivement, il est venu à la réalisation assez tard, dans, ce, dans son propre parcours, dans sa carrière. Et euh, effectivement, il, il nous dit que, vous savez, lorsque l'on se sent prêt à réaliser un film, c'est ça, ça le bon moment pour réaliser un film, c'est pas avant, c'est quand on se sent prêt. Et si on se sent prêt plus tard euh, dans sa vie, eh bien, voilà, c'est le bon moment, point barre. Et, euh, et c'est vrai qu'il aime, euh, dans le film, ce, le, le thème, c'est-à-dire de voir à quel point euh, la, une décision, une action euh, d'un personnage a ça fait comme un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'il y a d'abord euh, ce personnage principal, interprété par Kelly MacDonald, qui change tout à coup, et que son changement à, à elle, son changement de, 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 de pensée, son changement, euh, euh, la manière dont elle s'investit dans euh, ce monde du puzzle et tout ce, tout ce genre de choses, eh bien son monde s'ouvre tout à coup et tout change, ça, ça influe effectivement sur la vie de son mari, ça influe sur la vie de ses enfants, euh, et même le personnage de Robert par exemple, qui au départ ne travaille pas et puis qui finalement se met tout à coup à travailler, bref, c'est tous ces, je ne sais plus comment on dit, euh, voilà, cet effet boule de neige, euh, il a dit, oui, oui j'ai oublié, il l'a dit de manière beaucoup plus élégante que moi, mais vous m'avez compris, euh, qui, euh, qui lui, en tout cas, en tant que réalisateur sur ce film-là, l'a vraiment intéressé. Une autre question Madame. Okay. Uh, first, I wanted to thank you for this amazing film. Um, and uh, now that you have uh, delivered this film to us, uh, are you working on other projects, or films, or writing, or whatever, producing So thank you, first of all. Uh, no, I don't have my next project. I'm reading uh, everything I can. I read the menu in the restaurant, <laughs> thinking, is there a story here? I read, uh, maybe, uh, uh, I'm reading uh, novels, I'm reading screenplays. Uh, I prefer uh, to find a screenplay which, uh, or a, a piece of material 
which a great screenwriter can write, uh, and to direct myself. I think uh, that's my strength. Uh, I've written before, but I think there's there are such wonderful screenwriters out there. So I'm looking. If you have a great screenplay, <laughs> grab me on the way out. La question portée sur le fait de savoir donc euh, Marc vient de nous offrir ce très beau film et euh, la question c'est quelle est euh, la suite Est-ce que vous avez déjà un projet sur les rails pour un pour un prochain film Et Marc nous dit que en fait non. En fait euh, en ce moment il est justement précisément pour cette raison il est en train de lire tout ce qu'il peut trouver. Il lit, il lit les menus dans les restaurants, il lit des, des, des romans, des scénarios, il lit, il lit jusqu'à ce qu'il trouve un bon scénario parce qu'il nous dit que lui se sent vraiment à l'aise maintenant pour réaliser un film, mais pour l'écrire, il préfère autant que possible tomber sur un superbe scénario écrit par un scénariste de grand talent et de s'appuyer sur ce scénario pour pouvoir se concentrer sur la réalisation. Donc, donc il, est, il est à l'affût de toutes les idées. Et si vous avez une idée de scénario pour Mark Turtletaub, eh bien vous pouvez le contacter à l'adresse... Non, mais enfin bref, euh, il, est, il est ouvert à tout en ce qui concerne les scénarios. Monsieur So first of all, congratulations for the film. And I've got three questions about business, if you permit. Cette fois, je parlais en français. La première, c'est que c'est quand même Sony qui a produit. Donc, quel est le budget Est-ce qu'il est sorti aux États-Unis Combien il a rapporté Et le distributeur qui a identifié, même s'il est marqué indépendant, ça m'a fait rire. C'est quand même back film. Est-ce qu'il y a une date de sortie déjà prévue en France uh, This question is about uh, financing and distributing. So uh, this German says that he noticed that Sony produced uh, or co-produced the movie, and uh, that's you know that's quite a producer. So what was actually the, the budget of the movie, and uh, uh, how was it about financing the movie, and, and maybe how much money did it make? <coughs> so so that's, that's part one, and I will translate part two afterwards. Yeah, oh, please go. On. Yeah. So uh, first of all, thank you again. And uh, the movie, uh, m I have a production company with a partner. And we make our own films. We have uh, our own equity from our own company. We take risks sometimes. Sometimes we just do it with a studio if the risk is too big. Uh, in this case, it was a small budget, uh, and we did it ourselves and uh, went to Sundance hoping we would get a good distributor. Uh, Sony Classics, who has great taste, I think, uh, came to see the movie. It was in the big theater at Sundance, and it was very well received. And then we had a party afterwards with the pianist and uh, composer and the singer Anna Brun, uh, who sang the song at the end. And uh, before I got to the party, Sony Classics was at the front door waiting for me. Uh, and they essentially bought the film for what uh, our investment was. Uh, so we uh, felt good for the rest of the evening, and then uh, and and Bach film was also there, and they said they wanted to see have the French rights. And today I saw the head of the French film of, of Bach here, David, and uh, he's in, uh, also very enthusiastic about it. And do you already have a, a date for the release of the, the date movie? has been released in America? And it's in the theaters now. It's getting good reviews, generally. I'm happy about that. Uh, and Kelly is getting great uh, recognition. And about France? Uh, France, I believe it's going to be released uh, early next year. He was talking perhaps about April, after the, uh, the beginning of the year. All right. En fait, la, la réponse, c'était que euh, Marc produit lui-même des films, donc il est producteur, enfin coproducteur, en tout cas, il a un, un partenaire. Euh, et euh, en général, ils produisent eux-mêmes, enfin, euh, voilà, le, le, le réseau de production euh, classique. Mais si le film est un peu risqué, à ce moment-là, il s'associe avec des, des, des studios un peu plus importants euh, pour, euh, pour sortir des films. Et en ce qui concerne le sien, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait leur film eux-mêmes, ils ont produit leur film eux-mêmes, et puis ils sont allés le présenter au festival indépendant. Euh, américain de Sundance et au festival de Sundance ils ont donc voilà, présenté le film et, euh, et à l'issue de la présentation du film il y avait une, une petite soirée un cocktail voilà et euh, il est arrivé au cocktail et quand il est arrivé au cocktail en fait il y avait des gens de Sony Classics qui euh, nous dit-il sont des gens qui ont très bon goût et les gens de Sony Classics en fait lui ont dit tout de suite euh, on aimerait bien acheter votre film et c'est ce qui s'est fait ils ont euh, vendu euh, les droits du film très vite à Sony Classics c'est comme ça ça a été une, une, une production on va dire euh, a posteriori et c'est comme ça que ça s'est fait et puis dans cette fameuse soirée il y avait également une chanteuse qui était là avec un pianiste euh, etc ça s'est vraiment très bien passé il y avait également euh, Bach, Bach Film qui était là et euh, les gens de Bach Film ont dit eh ben, nous on aimerait bien sortir en France donc finalement tout s'est fait assez euh, rapidement et assez facilement 
comme quoi Sundance, ça sert vraiment à quelque chose. Et euh, le film est sorti aux états unis Il a eu d'excellentes euh, critiques, d'excellentes critiques, et notamment euh, Kelly MacDonald, pour son jeu, a reçu vraiment de très très bonnes critiques. Et le film va sortir, donc distribué par Backfilm en France, va sortir aux alentours d'avril euh, 2019, donc sur les écrans français. Et euh, le budget, oui, bah oui absolument And what about the budget? It's approximately five million, and uh, which is what uh, essentially we sold the film for. Voilà, donc le budget c'était à peu de choses près 5 millions de dollars, et lorsqu'ils ont vendu le film à Sony Classics, c'était à peu près le prix qu'ils ont payé. Donc j'ai un petit peu envie de dire que tout va bien. Voilà. They always tell me never to answer that question, but I don't know how to. <laughs> Voilà, comme il est quand même nouveau hein, finalement dans le monde de la réalisation, on lui avait pourtant conseillé de ne pas répondre à ce genre de questions, mais voilà, il vous a répondu. Et ce sera la dernière réponse de cette conférence de presse. The press conference is over. Thank, Thank you, you very all much. So much.